നമസ്കാരം എ സി ത്രൂ സീരീസ് ആർ ഒ സർക്യൂട്ട് എന്ന വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒരു പ്യുവർ റെസിസ്റ്റൻസും ഒരു പ്യുവർ ഇൻഡക്റ്റൻസും സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിന് അക്രോസായി ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിനെ പറ്റിയും കറണ്ടും വോൾട്ടേജും തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ഡിഫറൻസിനെ പറ്റിയും സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഇമ്പിഡൻസിനെ പറ്റിയും പവർ ഫാക്ടറിനെ പറ്റിയും പവർ ഡെസിപ്പേഷനെ പറ്റിയുമാണ് മുഖ്യമായും പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ആദ്യം ഒരു സീരീസ് ആർ ഒ സർക്യൂട്ട് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു പ്യുവർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആറും ഒരു പ്യുവർ ഇൻഡക്റ്റൻസ് എല്ലും സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിന് അക്രോസായി ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് വി അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് വി ഇസ് ഇക്വൽ ടു വി എം സൈനോമാറ്റി എന്ന് വിളിക്കാം ഇതിൽ വി എം എന്നത് അപ്ലൈ ചെയ്ത വോൾട്ടേജിൻ്റെ മാക്സിമം വോൾട്ടേജും സൈൻ എന്ന ഫംഗ്ഷനും ഒമേഗ എന്നത് അതിൻ്റെ ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഇവിടെ ടി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത ടൈമാണ് അതായത് വി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടൈം അനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലാണ് വോൾട്ടേജ് വി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സീരീസ് റെസിസ്റ്റൻസിലൂടെയും സീരീസ് ഇൻഡക്റ്റൻസിലൂടെയും ഹൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസിന് ക്രോസ് ആയി വി ആർ വോൾട്ടും ഇൻഡക്റ്റൻസിന് ക്രോസ് ആയി വി ആർ വോൾട്ടും ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു വി ആർ എന്നാൽ റെസിസ്റ്റൻസിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിൻ്റെയും റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂവിൻ്റെയും പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് വി ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ അതുപോലെ ഇൻഡക്റ്റൻസിന് ക്രോസ് ആയിട്ട് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഇൻഡക്റ്റൻസിലൂടെയുള്ള കറണ്ടിൻ്റെയും ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസിൻ്റെയും പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് എക്സൽ ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ഇൻ ടു എൽ ആണ് ഈ സീരീസ് സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഐ എമൗണ്ട് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസിന് ക്രോസ് ആയിട്ട് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് വി ആറും റെസിസ്റ്റൻസി കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഐയും തമ്മിൽ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല അതേസമയം ഇൻഡക്റ്റൻസിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിന് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് ആയിരിക്കും ഇൻഡക്റ്റൻസിന് ക്രോസ് ആയിട്ട് വോൾട്ടേജ് വി എൽ അതായത് വോൾട്ടേജ് കറണ്ടുമായി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് ആയിരിക്കും അതേസമയം വോൾട്ടേജ് ലീഡിങ്ങും ആയിരിക്കും റെസിസ്റ്റൻസിന് ക്രോസ് ആയിട്ട് വോൾട്ടേജും ഇൻഡക്റ്റൻസിന് ക്രോസ് ആയിട്ട് വോൾട്ടേജും തമ്മിൽ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് റിസൾട്ടൻ്റ് വോൾട്ടേജ് ഫേസർ ഡയഗ്രത്തിലൂടെ കണ്ടെത്താനാവും ഈ സർക്യൂട്ടിൽ കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ആർ പ്ലസ് വി എൽ എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ വി ആറും വി എല്ലും രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലായതുകൊണ്ട് ഇവയുടെ റിസൾട്ടൻ്റ് വെക്ടർ മെതഡിൽ കണ്ടെത്താം ആദ്യം കറണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം കറണ്ടുമായിട്ട് സെയിം ഫേസിൽ റെസിസ്റ്റൻസിന് ക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് വി ആർ മാർക്ക് ചെയ്യാം അടുത്തതായി വി എൽ വി ആറിന് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ വി അതായത് വി ആറിൻ്റെയും വി എല്ലിൻ്റെയും റിസൾട്ടൻ്റ് ഇതിൽ നിന്നും വി ആറും വിയും തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ആയങ്കിൽ ഫൈ ആണ് വൈദ്യ കുറച്ച് തീരം അനുസരിച്ച് വി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വി ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വി എൽ സ്ക്വയർ ആണ് അതായത് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് വി ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വി എൽ സ്ക്വയർ ഈ ട്രയാങ്കിളിനെ വോൾട്ടേജ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് വിളിക്കാം അടുത്തതായി സീരീസ് ആർ എസ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഇമ്പിഡൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിനായി വോൾട്ടേജ് ട്രയാങ്കിൾ ആദ്യം പരിഗണിക്കാം വോൾട്ടേജ് ട്രയാങ്കിൾ എന്നാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് വി ആറും ഇൻഡക്റ്റൻസ് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് വി എല്ലും റിസൾട്ടൻ്റ് വോൾട്ടേജ് ആയ വി എം തമ്മിലുള്ള ട്രയാങ്കിളാണ് അതായത് ട്രയാങ്കിൾ ഒ എ ബി ഇതിൽ നിന്നും വി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വി ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വി എൽ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അതായത് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് വി ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വി എൽ സ്ക്വയർ ഇതിൽ വി ആർ എന്നത് അതായത് റെസിസ്റ്റൻസിന് ക്രോസ് ആയിട്ട് വോൾട്ടേജ് റെസിസ്റ്റൻസിലുള്ള കറണ്ടിൻ്റെയും റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെയും കൂടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് വി ആർ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ സ്ക്വയർ അതേപോലെ വി എൽ എന്നത് ഇൻഡക്റ്റൻസി കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിൻ്റെയും ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസിൻ്റെയും പ്രോഡക്റ്റാണ് അതുകൊണ്ട് വി എൽ സ്ക്വയറിനെ ഐ എക്സ് എൽ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ഇതിൽ ഐ കോമൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് എൽ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് എൽ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം റൂട്ട്
സർക്യൂട്ടിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത വോൾട്ടേജ് വി സൈക്കിളുടെ വി എം സൈനോമാഗാറ്റി സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഐ ഇ സൈക്കിളുടെ ഐ എം സൈനോമാഗാറ്റി മൈനസ് ഫൈവ് ഇതിൽ മാക്സിമം കറണ്ട് ഐ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി എം ഡിവൈഡ് ബൈ ഇസഡ് ഇസഡ് എന്നത് ഇമ്പിഡൻസ് ആണ് ഇമ്പിഡൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ അടുത്തതായി ക്യാപിറ്റൽ ഐയിനെയും ക്യാപിറ്റൽ വിയെയും സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ വോൾട്ടേജിൻ്റെയും ആർമസ് വാല്യൂ ഒന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം ഇതിൽ ക്യാപിറ്റൽ വി എക്സ് ആക്സിസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഐ അതായത് ആർമസ് വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് വോൾട്ടേജുമായി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഫേസ് ഡിഫറൻസിൽ ലാഗിങ് കറണ്ടായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതിൽ കറണ്ട് ഐയിനെ രണ്ട് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് ഐ കോസ് ഫൈവ് അതായത് വോൾട്ടേജിൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിലുള്ള കമ്പോണൻറ്റ് അടുത്തതായി വോൾട്ടേജിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കമ്പോണൻറ്റ് അതായത് ഐ സൈൻ ഫൈവ് ഇതിൽ ഐ കോസ് ഫൈവ് മാത്രമാണ് വോൾട്ടേജുമായിട്ട് ഒരേ ഫേസിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഐ സൈൻ ഫൈവ്യുടെയും ഐ കോസ് ഫൈവ്യുടെയും റിസൾട്ടൻ്റ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ഐ ഇതിൽ നിന്നും കറണ്ടിൻ്റെ ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് മാത്രം വോൾട്ടേജുമായിട്ട് ഒരേ ഫേസിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് വി ഐ കോസ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും പവർ തീരുമാനിക്കുന്നത് അടുത്തതായി സീരീസ് ആറൽ സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടും അപ്ലൈ ചെയ്ത വോൾട്ടേജ് തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ഡിഫറൻസ് വേവ് ഫോമിൻ്റെ ടൈമിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ആദ്യം വോൾട്ടേജും കറണ്ടും നോക്കാം ഇവ തമ്മിൽ ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ് എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എക്സ് എൽ എന്നാൽ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസും ആർ എന്നാൽ സീരീസ് റെസിൻസിൻ്റെ വാല്യൂമാണ് ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി എം സൈനോമാഗാറ്റി കറണ്ട് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എം സൈനോമാഗാറ്റി മൈനസ് ഫൈവ് ഫൈവ് എന്നത് വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ആണ് അടുത്തതായി സി ഡി സാർ സർക്യൂട്ടിലെ പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷനും അതിൻ്റെ വേവ് ഫോമും നോക്കാം ആദ്യം അപ്ലൈ ചെയ്ത വോൾട്ടേജ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി എം സൈനോമാഗാറ്റി ലഭിച്ച കറണ്ട് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എം സൈൻ ഒമേഗാറ്റി മൈനസ് ഫൈവ് അടുത്തത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് പവർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് കറണ്ട് അതായത് വി എം സൈൻ ഒമേഗാറ്റി ഇൻ ടു ഐ എം സൈൻ ഒമേഗാറ്റി മൈനസ് ഫൈവ് ഇതിൽ വി എമ്മും ഐ എമ്മും കറണ്ടിൻ്റെയും വോൾട്ടേജിൻ്റെയും മാക്സിമം വാല്യൂസാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പവറിനെ വി എം ഐ എം ഇൻറ്റു സൈൻ ഒമേഗാറ്റി ഇൻറ്റു സൈൻ ഒമേഗാറ്റി മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം ഇതിൽ സൈൻ ഒമേഗാറ്റി ഇൻറ്റു സൈൻ ഒമേഗാറ്റി മൈനസ് ഫൈവിനെ കോസ് ഫൈവ് മൈനസ് കോസ് ടു ഒമേഗാറ്റി മൈനസ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം അതായത് രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നു അതിൽ ഫസ്റ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് വി എം ഐ എം ബൈ ടു ഇൻറ്റു കോസ് ഫൈവ് എന്നും രണ്ടാമത്തെ കമ്പോണൻറ്റ് വി എം ഐ എം ബൈ ടു ഇൻറ്റു കോസ് ടു ഒമേഗാറ്റി മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ കമ്പോണൻറ്റ് ഒരു റിയൽ പവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കമ്പോണൻറ്റും രണ്ടാമത്തത് ഒരു പൾസേറ്റിംഗ് പവറും ആണ് അതായത് രണ്ടാമത്തെ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ ആവറേജ് ഒരു ഫുൾ സൈക്കിൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ എന്നായിരിക്കും ലഭിക്കുന്നത് അതായത് ഫ്രീക്വൻസി ടു ഒമേഗ ഉള്ള ഈ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ സീറോ ആണ് പവറിൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ വി എം ഐ എം ബൈ ടു ഇൻറ്റു കോസ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഈ ആവറേജ് പവറിനെ വി എം ബൈ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു ഐ എം ബൈ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു കോസ് ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം അതായത് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ കോസ് ഫൈവ് അതായത് വി എം ബൈ റൂട്ട് ടു വോൾട്ടേജിൻ്റെ ആർമസ് വാല്യൂ ഐ എം ബൈ റൂട്ട് ടു കറണ്ടിൻ്റെ ആർമസ് വാല്യൂ ആണ് അടുത്തതായി സി ഡി സാർ സർക്യൂട്ടിലെ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും പവറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ വേവ് ഫോമിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിൽ വി എം സൈനോമേഗാറ്റി അതായത് അപ്ലൈ ചെയ്ത വോൾട്ടേജ് ഐ എം സൈനോമേഗാറ്റി മൈനസ് ഫൈവ് അതായത് ലഭിച്ച കറണ്ട് പവറിൻ്റെ വേവ് ഫോം നോക്കാം അതായത് വി എം ഐ എം ബൈ ടു ഇൻറ്റു കോസ് ഫൈവ് മൈനസ് കോസ് ടു ഒമേഗാറ്റി മൈനസ് ഫൈവ് ഈ വേവ് ഫോമിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പവറിൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്ന ആവറേജ് പവർ വി എം ഐ എം ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു കോസ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഇതിൽ ഫൈവിയുടെ വാല്യൂ വേരി ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഡിഫറൻറ്റ് ആവറേജ് പവർ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു ഫൈവ് എന്നാൽ കറണ്ടും വോൾട്ടേജും തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇതിൽ കോസ് ഫൈവിന
ഇത്തരം പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ട് ആദ്യം വരയ്ക്കുക ഇവിടെ സീരീസ് ആർ എൽ സർക്യൂട്ടാണ് വേണ്ടത് അതായത് റെസിൻസ് ആറും ഇൻഡക്ടൻസ് എല്ലും ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് നെക്രോസായി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി പ്രോബ്ലത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് സൈൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ടി അതായത് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഓം അതായത് റെസിൻസിൻ്റെ വാല്യൂ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഹെൻറി അതായത് ഇൻഡക്ടൻസിൻ്റെ വാല്യൂ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് സൈൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ടിയിൽ നിന്നും മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ദ അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് വി എം ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് ലഭിക്കുന്നു ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് ലഭിക്കുന്നു ഇതിൽ ഒമേഗ എന്നാൽ ടു പൈ എഫ് ആണ് അതായത് ടു പൈ എഫ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഫ്രീക്വൻസി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു പൈ എന്ന് ലഭിക്കുന്നു അതായത് ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് എന്ന് ലഭിക്കുന്നു ഇതിൽ നിന്നും ടൈം പീരീഡ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് അതായത് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു സെക്കൻഡ്സ് അഥവാ ട്വൻറ്റി മില്ലി സെക്കൻഡ്സ് അടുത്തതായി ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് എക്സ് എൽ ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ എൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഓംസ് അടുത്തതായി ഇമ്പിഡൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇമ്പിഡൻസ് ട്രയാങ്കിൾ അനുസരിച്ച് ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് എൽ സ്ക്വയർ റെസിൻസിൻ്റെ ഇൻഡക്ടൻസിൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് ടെൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് തേർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സ്ക്വയർ എന്ന് ലഭിക്കുന്നു അതിൻ്റെ വാല്യൂ തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് ഓംസ് അടുത്തതായി ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഭാഗം അതായത് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം കറണ്ട് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഇസഡ് അതായത് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇമ്പിഡൻസ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് ലഭിച്ച ഇസഡ് തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് അതായത് കറണ്ടിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ഫോർ ആംബിയർ അടുത്തതായി കറണ്ടും വോൾട്ടേജും തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഫേസ് ആംഗിൾ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ആർ ബൈ ഇസഡ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് ഇതിൽ നിന്നും കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് എന്ന് ലഭിക്കുന്നു അടുത്ത പവർ ഫാക്ടർ കോസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ ഇസഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ ത്രീ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദ കറണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എം സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ഫോർ സൈൻ ത്രീ വൺ ഫോർ ടി മൈനസ് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് അവസാനമായി പവർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ കോസ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ഫോർ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് നയൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീ വാട്ട്സ് സി ടി സാറൽ സർക്യൂട്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക്